でたくさん取れた柚子この間は柚子胡椒を作ったから今日は柚子味噌にしてみよう柚子味噌は冬の料理の強い味方煮炊き物や焼き物、和え物にも何でも使える風呂拭き大根や田楽に使うのが定番だけど蒸し野菜や魚に少しつけたり和え物にアクセントで入れても美味しい。まずは柚子の皮と身を分け、皮の白い部分を取り除き、皮を千切りにする。柚子味噌に使う味噌は、白味噌が定番。今日は新州の白味噌を買ってきた甘すぎず上品淡泊な味わいで素材の味を引き立ててくれる味噌だゆず味噌のように味噌に香りをつけたい時によく使っている料理酒の代わりに泡盛を入れる泡盛の独特な味がコク出しになる味噌が馴染んだら、まず卵黄を入れて玉味噌を作る。玉味噌はみりんや砂糖を入れて甘くするのが一般的だけど、今回はあっさりと上品な味にしたいので、味噌と酒、卵黄だけで作っていく。弱火でしっかりと木べらでかき混ぜて、そこが焦げないように。あとは好みの水分量になるまで練っていく。これがなかなか楽しい気を抜くと焦げてしまうので焦げないようにまんべんなく混ぜ続けなければいけない火と鍋と味噌とうまくバランスをとるこのくらいで完成コンロからおろして一度冷ます香りが飛ばないように、柚子の皮を入れるのは味噌を冷ましてから。刻んだ柚子の皮を入れて混ぜ合わせる。冷蔵で2、3週間を目安に食べきる。出来たての柚子味噌を使って、3品の献立を作っていく。煮物と味噌汁用の出汁を取り、わかめは水で戻しておく。タラは両面に薄く塩を振って余計な水分を抜いておく。柚子味噌は冬に食べる料理なら何でも合うと言っても過言ではないが、特に芋類や根菜とは相性がいい今日は里芋と一緒に渦味噌煮にする里芋は皮をむいたら水につけておく里芋がひたひたに浸かる程度に出汁を入れみりんと薄口醤油で炊いて。ゆず味噌とあえる前の下味をつけておく。クッキングシートで作った落とし蓋をして、十五分から二十分ほど煮る。
竹串を刺してスッと通れば竹田合図火を止めてだしと里芋に分けておく柚子味噌をだしで溶き炊いた里芋に絡ませる外側には柚子の香りの味噌が絡む中はだしの味が染みてもっちりと。太いもの、ゆずみそ煮の完成。白味噌を使うことの多い、酢味噌和えだけど。今日は、ゆずみそで作る。信州味噌と、ゆずの上品な香りが。長芋とわかめの味を引き立ててくれる。長芋は、一センチ程度の厚さに、短冊切り。戻しておいたわかめは一口大に切る。お酢、柚子味噌、砂糖を混ぜ合わせたら、長芋とわかめをあえて完成。庭でできた大根の葉っぱを干し野菜にしてみた乾物は汁物に入れるだけで煮る必要がないから時短になって味噌汁の具材にもぴったりゆず味噌が白だから味がかぶらないように味噌汁は赤系の合わせ味噌を豚あえの残りのわかめと干し大根パーを入れて完成塩を振っておいたタラを焼く両面焼けたらゆず味噌をたっぷり塗ってソースにするもちろん魚だけでなく野菜や肉のソースにしても美味しい焼けた香ばしいゆず味噌と淡泊なタラを一緒にいただくのがたまらなく美味しい里芋も盛り付けるぬたあえに白ごまを散らして熱々の味噌汁を注いでいただきます。Once again, you're gonna drop me down. Words for you are nothing. Never 
Great honors are great burdens For sure you've always Left behind the curtains Too slowly I come to realize you're now the one that I know I'm sorry Say farewell